，很早一点解药工资，不看你是活腻了，再敢来扒了你的皮，狗东西！哒哒哒滴哒哒哒哒，哒哒哒滴哒哒哒哒。少爷，您没事吧？怎么又是你啊？您是我们苏家失散多年的大少爷。少爷，少爷，您听我说。你能不能别跟着我了？你看我像傻子吗？啊，我没钱给你骗，你去找别人好不好？你别跟着我了，再跟着我，小心我报警啊！少爷，这是我的名片，您什么时候想通了，随时联系我。燕姐，燕姐，燕姐，我求你了，你把工资给我结了吧，空友们都等着这钱呢。别拿你的脏手碰我，给我滚远点！也不看看自己是什么德性。一天到晚张口闭口就是要钱，你是要饭的吗？叶姐，我也是实在没有办法，这工资都拖一年多了，我拖一年怎么了？别人都能等，就你等不了，你比别人脸大是吧？我今天还去告诉你了，想要钱是吧？没门儿！叶姐，叶姐，我给你跪下了，你发发善心，把工资给我，我等着这笔钱结婚了。你他妈的给我滚开！结婚窝囊废，一个大男人骨头这么软。活该你女朋友跟张总，你说什么？小弟怎么了？谁允许你这么大声跟我说话的？窝囊废！你想要钱是吧？这包里就有二十万，我就不给你，你能拿我怎样？滚！你要抢劫了！农民工抢劫了！快给我抓他！窝囊废，谁给你的胆子？敢抢老娘的宝，把他给我扔！进把工资给我，我之前要回我的工资，把工资给我呀！真是给脸不要脸，傻逼！喂，小姐，你他妈要到钱没有？我没要到是吧？你能不能有点长进？赔你别来找我了。喂，少爷，您终于联系我了。您现在在哪儿呢？我过去找您，少爷，您终于想通了。那个，我真的是什么苏家少爷？当然了，经过多年寻找和 DNA 比对，您就是苏家如假包换的大少爷。那，你能不能帮我一个忙？少爷，您说。帮我把北川集团欠我的工资讨回来。川集团。北川集团可是您名下的公司呀！我名下的公司、啊？是啊，北川集团是苏家旗下的公司，自然是您的公司。您看这张黑卡，这是北川集团董事长的象征，同样里面还有一个亿的额度。一个亿？是的，少爷，这一个亿是您的私人资金，您用来做什么都可以。一个亿啊！我得赶紧回家把这消息告诉小静。那少爷，明天我再给您安排董事长的婚礼。你安排就好。<笑>哎，你急什么？我刚刚让那个废物别回来了，人家今晚都是你的。你个小妖精，可真够人的。哎，你先别碰我！你答应我的那件事怎么样了？你还不放心我？明天跟我一起去北川集团，我给你安排个经理的位置。真的？当然是真的了，我可是北川集团的副总经理，安排个人进去还不是轻轻松松？
，来吧，小美人。小静，我有钱了。干什么？啊，你们在干什么？哦，一个臭打工的，脾气还不行。我们在干什么？难道你看不出来我们在干什么吗？怎么长本事了？你还想打人？小倩，你一定在跟我开玩笑，对不对？开玩笑？既然你都已经看见了，我也就不瞒你了。其实我跟虎哥早就好上了。什么？这不是真的，这不是真的！杨小倩，你为什么要这么对我？为什么这么对你？你还有脸问？你看你这一脸穷酸样，钱钱没有，房子房子没有，彩礼都拿不出来，还想我嫁给你？有钱，你有多少钱？一百、一千，还是一万？够我买一个包吗？虎哥可是刚给我买了个戒指，告诉你，三万块。就是三万块钱嘛，我也可以给你买。迟了，我已经怀孕了，它不是你的。好了，话都说到这个份上了，分手吧。我，小贱。张虎能给你的，我也能给你。你拿什么给我？我求求你清醒一点啊！虎哥可是北川集团的总经理，你全身上下加起来都比不上他的一根毛。小贱，你这么说他，不会刺激他的自尊心吧？你个废物，有什么自尊心？原来你一直这么看我。废什么话？赶紧给我滚！好，我滚。希望你不要后悔。我后悔？你脑子是秀逗了吧？老娘可是明天要去北川集团做经理的，我为什么后悔？你女朋友功夫不错。对了，明天你去北川集团，记得拿工资，就当是他服务我这么长时间的辛苦费了。嘿嘿。北川集团，我会去的。少爷，您明天出任董事长的消息已经传达下去了，您什么时候？薛秘书，如果我想开除北川集团的副总经理，会不会有什么问题？完全没有问题，不过开除一位高级管理者需要走投票流程。如果他贪污了近百名农民工的工资呢？贪污？如果正如少爷您所言的话，那就不仅仅是开除那么简单的事儿了，那是要坐牢的。是是，您放心，已经安排好了，就等新董事长来上任了。什么？新董事长已经到了？好，我这就去迎接。哎，虎哥，新来的董事长是谁呀、啊？值得您这个北川集团的总经理兴师动众？废话，人家正儿八经是有实权的，我这个副总经理在他面前算个屁呀、啊！走走，我们一起去迎接。老刘，好好表现，这个月给你加工资。我说你这个窝囊废，怎么又来了？把他给我扔出去！把我扔出去！睁大你们的眼睛看看这是什么！你你你怎么会有象征着执掌身份的黑卡？因为我就是北川集团的新任董事长。你说什么？你是董事长？你还要不要脸啊？要工资不成，跑到这里来装董事长？你以为哪张破卡我就会相信？你也不撒泡尿照照自己，你配吗？你要是不认识黑卡，可以把你们总经理叫下来。你窝囊废也配见我们经理？保安，把他给我扔出去！吵什么吵？知不知道今天董事长要来？是不是不想干了？张总，您是不知道，之前来公司闹事的窝囊废，居然拿了一张黑卡过来冒充董事长，还好被我识破了。黑卡在哪呢？你他妈那张破卡吓唬谁呢？老子刚才还真以为你就是新来的董事长，怎么想装成董事长，让你女朋友跟你回去？你女朋友现在就在我怀里，你问问
，他愿不愿意跟你回去？回去，陈楠，你还是死了这条心吧。就算你现在跪在我面前，我也不会再看你一眼。听到没有？还不快滚！我再说一遍，我就是北川集团的新任董事长。你他妈还给老子装呢？知道北川集团的新任董事长是谁吗？那可是陈家的大少爷，就你也配？陈南，你别在这丢人了，行吗？冒充北川集团的董事长，亏你这个窝囊废想得出来！你们会后悔的。后悔？你他妈什么德行？你让我后悔？保安，赶紧把他给我扔出去！待会儿我要在这里迎接新任董事长，别让这个窝囊废。在这碍眼，你怎么还不滚？脏了我们董事长的眼，让你吃不了兜着走。不滚是吧？来了，张总，这么气派的车，一定是董事长。各位，打起精神来，准备迎接新董事长。你不是冒充董事长吗？我看你还怎么装下去！躲开！别碍着我们办正事！张虎，你他妈找死！我找死？得罪了我们董事长，我扒了你的皮！瞎了你的狗眼！陈南就是我北川集团心脏。队长，什么？他一个臭农民工，居然是董事长？薛秘书，你搞错了吧？陈南不过是个窝囊废，怎么可能是董事长？对呀、啊，薛秘书，你千万不要被他给骗了。他拿过来的黑卡我看过，假的，假的，这张卡是我给少爷。这么说，你就是在怀疑我了？什么？这么说，陈南就是新任董事长？那个窝囊废！你这个窝囊废，快滚去给我们少爷道歉！董事长，是我狗眼瞎了，我实在没想到你就是北川集团新任董事长，你就饶了我这一次吧。我再也不敢了。我说过，你会后悔的。董事长，我这一巴掌打你有眼无珠，嗯，这一巴掌打你欺上瞒下，这一巴掌打你贪得无厌，压榨民工。冯总，冯总，我求求你，我再也不敢了。你一句不敢了，就能贪污近百位民工几百个日夜的血汗钱？我没有，冯总，我真的没有贪污。啊。没有贪污，张虎，你是不是忘了？我曾经也是这些民工中的一员啊！陈总，都是这个女人干的，我什么都不知道啊！我真的什么都不知道啊！张虎，你个天杀的，分钱的时候你信誓旦旦，出了事你就把责任全推到我身上，你还有没有良心啊？不用争了，你们两个一个都跑不掉，等着吃牢饭吧！什么？过劳？陈南，我当初是被张虎那个混蛋胁迫的，我，我还是爱你的。肚子里的孩子也是张虎胁迫你才怀上的吗？我不是人，我现在就去把孩子打掉。看在我们这么多年感情的份上，你再给我一次机会吧。给你一个机会，配吗？当初嫌弃我没钱的时候，怎么没有想过给我一个机会？王小静，我现在有钱了，不是一千，不是一万，是一个亿。我的亲生父母已经不在世了。是的，那场车祸很惨烈，而且我怀疑是人为制造的。你说他们是被害死的？不过万幸的是，少爷您在车祸中活了下来，但是被一个人贩子捡走，卖给了你现在的养父母。害死他们的是谁？还没查到，但肯定是苏家的竞争对手。苏家的竞争对手？是的，他们是全职的对子，苏家。我什么时候能见到爷爷？老爷吩咐了，等您真正有实力去面对苏家敌人的时候，你们就会见面。那怎么才算有实力？成为真正的金融巨鳄，至少在龙城，您是第一人。这，少爷不用担心，有我在，这小巧的龙城很快就能成为您的囊下之物。我都不知道该怎么感谢你。少爷，我就是您的人，我的职责就是为您辅佐。我知道，您快起来吧。对了，老爷还嘱咐少爷，在龙城一定要低调行事，不要轻易提及苏家。我明白，一。
避免不必要的麻烦嘛，我也不喜欢出风头。嗯。喂，妈。好，好，好，妈，你别着急，我现在就过去。少爷，又是您养父母的事儿吗？对，我爸他病情加重了，我现在得回家一趟。需要我送你们回去吗？不用，我还不想让爸妈知道我的事情。哦，对了，学姐。你之前说投资金阶的事情，你先看着办。是，少爷。你怎么才回来呀？爸，你怎么样了？没事，老毛病了。不是我说陈楠，你什么意思啊？怎么这么不懂礼貌？见了长辈也不知道打个招呼。他一农民工，他懂什么礼貌啊？农民工爱你们演了，没有农民工你们都要被打击。陈楠，怎么回事？你冲谁好呢？小南，三叔是长辈，你不能这个态度。就是，没大没小的，还大学生呢，一点教养都没有。他念大学有什么用啊？出来不还当农民工吗？陈楠，不是我说你，你表姐虽然也没上过大学，人家在金蝶火锅店开的那也是风生水起。前几天刚买了一辆新的宝马车吗？三叔，你还别说，宝马真是辆好车。回头我给陈红也买一台。有谢谢曼曼姐啊，以后就跟曼曼姐混了，那肯定比农民工强啊。嗯、你们都少说两句。小南是为了照顾我才去做农民工的。他的车子挣钱也挺好的，他现在能养活自己都不错了，这么大的人还啃老，真是个笨。好了，其他事就不多说了。今天我们来就是想商量一下，万一老二走了，陈家祖宅怎么分？你说什么？现在说这个不合适。我觉得挺合适。总不能等老二哪天突然挂了，死无对证吧？你们不要太过分了！你个窝囊废，闭嘴！这是他们长辈的事儿，哪轮得到你插嘴？听说你爸的医药费还欠了二三十万，你总不能指望他们还吧？早知道你这么没用，当初就不该同意收养。<笑>啊，痛啊，好痛啊！爸，咱们去医院。爸没事，爸不去医院，爸能挺过来。有事，咱们上医院，不能拖了。家人已经没钱了，债已经够多的了，我不能再害小兰和小雪了，就让我死在家里算了。三弟，能不能借点钱给二嫂？你二哥的病不能拖了。二嫂，你知道我这个人存不下什么钱，<笑>而且我家上个月刚装修，我手里哪有什么钱呢？小红，帮帮你二伯，他是看着你长大的。<笑>我刚买完车，我哪有钱呢？妈，你起来，你不要求他们，咱们有钱。曼曼，我知道你有钱，你行行好，救救你二叔！<笑>我进阶的电脑装修花了五六十万，现在资金周转不开呀。再说，就算我借给你们，你们拿什么来还呢？我，我可以给你火锅店做服务员。服务员？这么老的服务员，你是想让我尽快倒闭吧？保洁员，保洁员也行的。保洁员，我们保洁都交给保洁公司了。我下辈子给你们做牛做马，求求你们，救救老陈啊！他可是你们陈家的长辈啊！妈，你别求他们，他们是什么人你不知道吗？他们不会借的，只会看我们家笑话。
陈楠，我们好心过来看望你吧。你说这话就没有意思了。我看你们就是为了陈家的祖宅吧。你，陈楠，你是真不要脸呐、啊、你啊！算了，我们因为担心才过来看一看，真是给脸不要脸。以后我们家的事不需要你们操心。好啊，既然你觉得自己这么有本事。那以后就别又哭又嚎的求我们借钱。刚刚看你妈这么有诚意，我本来想让你来我这儿当服务员，至少能赚点钱。看来是我想多了。真是狗咬吕洞宾，不识好人心。你要知道，没有我们陈家，就没有你。就是，够了。我爸要休息了，你们可以走了。哼，赶我们走，那以后就不要来往了，免得看到你们就烦。有你们这种穷亲戚啊，真丢人。烂泥扶不上墙，别想独霸陈家老宅。走，走，走，走，走，走。小兰，爸对不起你。别这么说，爸，你放心，我有钱给你治病。啊，咱们去医院。少爷，您养父的手术很成功，已经派人二十四小时监护了，您不用太担心了。谢谢你，薛婷。少爷的事儿就是我的事儿，这是我应该做的。薛婷，你之前说的投资的事情指的是什么？北川集团每个季度都有投资计划，根据 OS 投资报表显示，现在最适合的项目是门面类不动产。门面类不动产？那你看好的是哪间门面？这一整条街我自作主张，全为少爷们。一整条街，你全买下来了？没错，少爷，我已经调查过了。下面这条金街是未来龙城重点发展的位置，现在买，未来的价值会翻一倍。那这一定花了不少钱吧？没有，几个亿而已。少爷，您放心，这些钱都是家族出的。咱们家出手还挺阔绰呀、啊。对了，金街的开发商想请您吃顿饭，地点在金豪大酒店，您有时间吗？吃饭。好啊，那咱们现在就出发吧。啊，张经理，之前不是说好要给我们续租的吗？你怎么能反悔呢？可是我都装修好了呀。怎么了，曼曼姐？刚才金街的张经理打电话说，咱们的门店下个月到期后再续租给咱们了。妈、啊，不是这店，咱们才花十几万重新装修的，他们要是不给咱们租了，那我这一年不都白干了吗？怎么办呀，姐？我辛辛苦苦赚的钱，当然不可能就这么算。走，咱们去找那个张经理问个清楚。走，走走走走走走。今天陈总和李总能同时大驾光临，真是我郑月明最大的荣幸啊！我先干，你们随意。要是知道今天郑总不是单独请我吃饭，那这一趟我就不应该来了。李总，这小子凭什么跟我坐一桌吃饭？他有什么资格？我都没带助理，他就要带助理，装什么大尾巴狼？你怎么知道我没有资格？哎，您可别看陈总年纪轻轻，他可真是青年才俊。实力雄厚啊！哈哈哈,哈，郑总过奖了。夸你两句，你还翘尾巴了，小子！我告诉你，今天我一口气买了二十八个商户，你知道多少钱吗？你加钱一个亿，一个亿，说吗？口气倒是不小，一个亿你见过吗？郑瑞民，让他们滚，否则这顿饭老子不吃了。哎，李总，别这样，大家都是朋友，以后还有机会一起合作呢。哼，能跟我李某人合作上的人，龙城屈指可数。郑瑞明，我给你面子，女的可以留下，男的必须滚。郑总，吃饭的时候怎么还扔狗上桌呢？叫到现在真是吵死了。你说什么？郑总，我本来还打算再买一排商铺的，但现在。可能得考虑一下。啊，你就是那个直接买了一排商铺的人
。郑总，你说要是以后我们的商铺旁边经常有狗叫，那是不是很影响人的心情呢？我明白，陈总您放心，我呢还没和他见过头，一切好说。不好意思，郑总，是我有眼不识泰山，刚刚误会了。来来来，我敬您，给您给您赔不是。李总、啊，我们下次再约吧。郑瑞民，你什么意思啊？你他妈的，老子的名字也是你叫的吗？我给你脸了是吧？一进门就在这里鬼叫。我告诉你，我们的合作终止了。兔子，我不卖给你了。听明白了吗？张成，是，走吧，李总。好，你们喊。陈总，今天我安排不周，给您赔不是。我真不喝酒。好，我喝，我喝，哈哈。陈总，其实我们金鸡二期马上也要完工了，不知道您还有没有兴趣？可以，记得给我留两条街。我要。陈总。不是在跟我开玩笑吧？两条街，那可是有十几个亿。钱不是问题，说要你两条街，就要你两条街。好，陈总啊，真是霸气。我呢，先干为敬。但是，我有个条件。陈总啊。别说一个条件，就算是千个、万，个，你让我老郑啊，今晚上陪你都没问题呀、啊。哎，别别别别，我没那么重口味。我需要你保障我商铺周边的环境，可不能有狗乱叫、啊。陈总放心，我义不容辞啊。张经理，你出来一下，我知道你在里面。张成，怎么回事？否则是个小商户。我现在就处理。张经理，我可算找到你了。门面的事到底怎么搞的？我们装修钱都砸进去了，你必须得给我们续租啊！租什么租？别说那门面已经被大人物买走了，就算没买走，我也不会再租给你们了。李张总，您别生气，您不给我们续租了，那我们之前花的钱不全打水漂了吗？都是朋友，行个方便。谁跟你们是朋友啊？就你们两个小商贩也配跟我张晨做朋友？姓张，你说什么呢？就是你同意续租才把我们害成这样的。今天你要是不续租，我跟你没完。你给我小点声，我告诉你们，续租的事儿你们就不要再想。金街整条街都被陈总买下来，我们郑总正在里面招待他们。你们两个识相的，就赶紧滚！再闹的话，要你们好看。陈总。我们要见那位买了整条街的陈总，我们要见他。张成，你怎么回事？这点小事都做不好。郑总，就是这两个不明事理的小商户，您放心，我马上找人把他们认出去。郑总，郑总，你可得替我们做主啊！我姐店面都装好了，他张成凭什么说不租就不租啊？张成，这怎么回事啊？郑总，那不是金街都被。事情呢，我都清楚了。提前装修导致赔钱是你们自己的问题，况且现在你们整条街都已经卖出去了，找我们也没用。我知道那个大老板就在里面，求你让我们跟他见一见，我们当面跟他谈。什么？就凭你们还想见陈总？你们也不撒泡尿找找自己是什么东西，够资格吗？赶紧滚！陈总，求求你给他活路吧，让我们见你一遍吧。陈总，陈总，听说你们想见我。陈南，你怎么会在这儿？哼，你在这打工啊？陈总，您认识他们？不认识。陈总，你们是不是搞错了？他就我们家一穷亲戚，他连他爸手术费都凑不齐。陈总。搞错了吧？就是啊
他家里穷的叮当响，你们一定是被他给骗了。金街第一整的，所有商铺都被陈总买走，总价超过六公斤，还是一次付清。就你们还敢在这里乱攀亲戚？你们怎么可能啊？哦，那条街被你们公司收购了是吧？你在那家公司打工抛腿儿？我说呢，就比你。怎么可能买得起整条街的门面、啊？没错啊，你不就是个跑腿的吗？你，你们就当我是个跑腿的吧。不过，这跟你们好像没什么关系嘛。怎么没关系啊？今天那个店面我姐装修花了五十多万，你们说不租就不租了，你得给我们个说法呀。就是啊，你赶紧给我解决，我们还等着开张呢。要不然让你吃不了兜着走。刚刚你们是怎么说我的？一个负责跑腿的能有什么权利啊？郑总就在这儿，你们自己跟他说吧。郑总，你自己看着办。是是是。陈南妮，郑总，你能不能行行好？你们两个狗东西，在这里胡说八道什么呢？保安，把他们给我轰走。陈总，实在不好意思，今晚出了眉头，扫了您的兴。没事儿，你也不必太放在心上，好事多磨嘛。陈总真是宽怀大度啊！郑某能有幸认识像陈总这么年轻有为的人，真是郑某的荣幸啊！我干了。什么？陈总，该不会又有闹事的吧？陈总，你好大的面子！海爷听说您在这里，特意赶来的。海爷是谁？一个小角色叫陆江海的，曾经受过苏家的恩惠，在龙城这边有点名脉，很可用。陈总在哪里？陈总在哪里？哎，这不是徐小姐吗？那这位一定就是南少爷了。早就听闻南少爷风度翩翩，一表人才，今日得见，果然名不虚传啊！在下陆江海，今日得见少爷的真容，真是三生有幸。陆先生真是太客气了。不敢当，不敢当。南少爷坐，以后还我小鹿就行了。哈哈，郑总，这个陈总到底什么身份？竟然让海爷这个样子，海爷可是龙城实至名归的第一人呢。嘘，一个随手能甩出十几亿的年轻人，身份哪有那么简单？他也不是我们能随便议论的。南少爷。今天来的匆忙，这是我给您准备的见面礼，请您笑纳。陆先生客气了，我能打开看看吗？当然可以了。这是，这把是九龙山庄一号别墅的钥匙，那栋别墅算是我送给梁少爷的见面礼，还请您不要嫌弃。九龙山庄，龙城最贵的私人别墅。陆先生，这份礼太重了，我不能收。南少爷，这是一点心意，请您稍等。少爷，既然陆总这么有诚意，那您就给他几分薄面吧。好，那就多谢陆先生了。南少爷，你太见外了。如果不是苏……嗯。哦，只要南少爷不嫌弃，在下以后必定鞍前马后。陆先生，你太客气了。抛开身份不说，我现在还只是一个普通的社会青年，见识有限，以后少不了要有麻烦你的地方。好说好说，南少爷以后有什么差遣，尽管吩咐便是。南少爷，我敬您一杯小雪，怎么了？我我在我们学校教学楼一楼的储物间，哥，他们他们说要把我的衣服都扒光，让我去学校游街，我好害怕啊，哥。你放心，哥一定不会让你有事的，你等着哥哥。贱人，我看你能躲到什么时候？等我进去就把你衣服扒光，然后拍照放到网上，我要让所有人看看你这婊子的裸体。哥，哥你在哪儿？我我害怕，陈雪
，我早就看你不顺眼了。学习成绩好有什么用？你爸还不是捡垃圾，你哥还不是个农民工，全家都是废物。长得这么丑，还敢跟我们欠这小坑爹，真是个荡妇！想跑，看你还往哪里跑！好痛啊！别推我，贱货！刚才不是还挺浪的吗？连我的男朋友都敢勾引，现在怎么浪不起来了？我没有，还敢说你没有？我看你就是你妈跟野男人生的贱种。我不是贱种，不许你们侮辱我妈！我说你是贱种，你就是贱种。倩倩，差不多就行了。怎么心疼舍不得了？那怎么会呢？我心里只有你一个。那你们今天在自习室干什么？哎呀，我不都说了吗？是他主动先找我，你也知道的，我从来不会拒绝别人的，所以我就跟他聊了会儿。他胡说，明明是他非要找我的。你这个死贱人，别血口喷人了，我对你根本没意思，干嘛找你呀、啊？贱人，今天就让你给我好好长长记性，你们几个给我摁住他，那我今天不扒光这个贱人的衣服。哼<笑>！不要，不要啊，不要！求求你们放过我吧！不要，小雪，对不起，我来晚了。你他妈谁呀、啊？这个找死！我说是谁呢？原来是陈雪的农民工哥哥，不好好挣钱，跑到我这儿来关什么闲事儿啊？一个破农民工，臭垃圾，连我们的事都干惯。我是农民工怎么了？农民工不是好欺负的。呸！真恶心，我看你是活腻了。我看是你活腻了，现在立刻跪下给小雪道歉。跪下道歉？你竟然让我跪下来道歉？你他妈撒泡尿自己照照自己吧！你算个什么东西啊？个穷逼，在这装什么装？知道农诚一高谁说了算吧？那就是我们倩姐。以我们的家世，我们这里随便一个人都能像捏死蚂蚁一样捏死你。我不是说他。我是说，你们所有人都要给小雪跪下道歉。死鸭子嘴硬，你这种人比蟑螂还恶心。哥，要不算了吧，别招惹他们。你们装完就想走啊？当我们好欺负啊？没那么容易吧？没错，除非你给我们跪下，然后再把你妹的衣服扒光，这样你们才能走。你们说够了没有？敢不敢跟我打个赌、啊？打赌？打什么赌、啊？赌你们半个小时之内，所有人都会跪在我面前。哈哈哈哈哈！半小时让我们所有人跪在你面前，大哥，你脑子没事吧？你是不是电影看多了，还是有妄想症？看来你们是没有胆量跟我赌了，叫的挺厉害，原来是一群缩头乌龟啊！好大的口气啊！我会怕你这个臭屌丝？可以赌，但你要是输了怎么办？你们说。你要是输了，你就去女厕所吃吃。哥，还是算了吧。我也，自报家门吧。我爸葛天彪是葛氏外贸集团的董事长，家里资产最少二十个亿。我爸高盛是龙城规划局的副局长，我妈赵素娟那可是纪检高层。我爸丁广成是丁氏集团的总裁，上市公司，资产最少十个亿。薛婷，都听清楚了吗？喂，少爷，您有什么吩咐？我现在在龙城一高，半个小时之内，我要让刚才那些人的子女全都跪在我的面前。我明白了，少爷您放心，不需要半个小时，五分钟足够了。就这样？没错，就这样。陈雪，怎么从来没听你说过？原来你哥哥是个傻子啊！哈哈，一个电话就想让我们所有人给你下跪磕头，是我妈打来的，不会这么巧吧？我说的不会是真的吧？你还真相信那个垃圾的话？怕什么？赶紧接！喂，妈，喂，高玉，你们到底得罪了什么人呢？怎么了，妈？
：“你爸因为贪污被控制住了。刚才我接到了个电话，说你在学校得罪了不该得罪的人。只要你跪下来磕头，你爸至少不会死啊！”什么？听到你妈的话了？对，对不起，求你放过我吧。喂，妈，怎么？那个，哥，我错了，我有眼不识泰山，您高抬贵手，饶了我爸爸。哼，太好笑了，还真有这么巧的事。你不过就是个农村工，你能把我怎么样？快别说了，葛倩倩，快跪下道歉。放屁！你们爸妈出去都是巧合，我才不会怕他这个破农民工，还想让我给他跪下道歉，怎么可能？这这不可能！刚刚底气不是挺硬的吗？怎么了？不敢接了？我不敢接，真当你的狗眼看好？喂，妈，什么？爸，爸怎么了？你知道该怎么做了？南南哥，对不起，我错了。小雪，刚刚他们怎么打你的？你就怎么打回去？打回去！哥，刚才真的好帅啊！为什么葛倩倩他们都这么怕你啊？哥现在在一家大公司工作，不仅工资很高，而且还认识很多很厉害的人，他们都对哥很照顾，所以啊。以后要是谁再敢欺负你，你就告诉哥，哥替你教训他们。好啊，不过我想他们应该不会再对我怎么样了吧？还跟哥客气了。对了，你这小身胚可得好好锻炼锻炼，这样你就能更好的保护自己了。好啊，但是去哪儿锻炼呢？我做了多少遍了？你到底有没有认真在听？肯定有的嘛。不然我花十几万包了这个死角，干嘛、啊？别闭嘴，继续。要不然你再过来帮我把这个动作改一下。嗯、好软。哎，踩踩踩踩，放开我，放放开我！谢倩，你的手最好老实一点，不然把你手给折断。丽丽，你为什么就不能接受我呢？我说过，我对你一点兴趣也没有。如果你不想好好上课的话，那就早点回去。还有，你别再叫我丽丽。你说你当一个私人教练，一个月能挣多少钱？都不够我一顿饭钱。要不跟我，我保证不会亏待你的。要不要考虑一下？我为什么要考虑你？林丽，我告诉你，你是永远都逃不出我手的。你死心吧！实话告诉你，我已经有男朋友了。说什么假话？你哪里来的什么男朋友？你不信就算了。好，那你把他叫出来给我看看。亲爱的，你还来？你看到了吗？他就是我男朋友。啊？哥，他是你女朋友？什什么意思？帮忙演个戏，不然把你腰拧碎。你轻点不行。他是你男朋友，丽丽，你在开玩笑吗？看他一副屌丝样，哪里配得上你？喂，瘦子，你说话归说话，不要人身攻击，好不好？我就攻击你了，怎么了，臭屌丝？离我女朋友远一点。谢倩啊，我不是你女朋友。你这个人在这里打嘴炮有意思吗？你还演上了，好，不打嘴炮，多少钱你能离开他？现在不是我离不开他，是他离不开我
，别乱说话，别给自己贴金了，还离不开你呢。很难让人相信吗？信你个大丑鬼！现在，你总该信了吧？妈的臭屌丝！我花十五万上的私教课，连他的手都没有亲过，而你竟当我面亲他的脸，那你能把我怎么样？别以为有几个钱就了不起了，有钱你能亲到吗？我有钱来揍你！来，一拳一千，大家给我揍他！庆少，你说的是真的吗？一拳一千，我庆少说到做到。兄弟们，听到没有？一拳一千，上啊！我还以为多有钱，一拳一万，给我揍他！你们看着我干嘛？这重庆说的话你们也信？他要是能出一万，我把这个贾玲都撕了。薛婷，你怎么来了？抱歉，我来晚了。我出一万一，我出五万。一拳五万块，给我揍他！你干嘛？揍他！揍他！揍！二、啊、二、啊啊、如果下次他还来骚扰你，记得找我还真是你啊，陈南。方甜甜，你怎么在这儿？我现在就住在这儿。住这儿？是啊。啊，对了，你们家现在怎么样了？自从搬家之后就没有跟你们联系过。还行吧，比以前好多了。哦，你现在是在这里打工吗？不，我现在住在这儿。嗯。别人家里做佣人也挺好的呀。不是，我住在这儿。喂，亲爱的，嗯，我已经出来了。那陈南，有机会再聊吧，我还有事儿。南少爷。南少爷，久仰大名。你是？我是陆家海的侄女，我叫韩琴。啊，幸会，请问你有什么事吗？我叔叔海爷想邀请南少爷参加他的私人酒会。私人酒会？届时龙城的各界巨头精英都会参加，不知道南少爷晚上能否赏脸参加呢？既然是陆先生的邀请。我一定会去，那可真是太好了。我还要谢谢陆先生送我的这栋别墅呢。那倒不必了，不知道南少爷住的是否舒服？舒服，很舒服。哎，这是什么？家里还有吗？我也要吃。嗯，今天是没有了，下次我多买点放家里。真的吗？那我下次可要去你家里吃棒棒糖了。这个。私人酒会。